কে জানে বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে তোকে জানি না আপনি আত্মসমর্পণ করেন না হলে কিন্তু অ্যাকশনে যেতে বাধ্য হব এও যদি আমাকে ধরতে যাবে নিজেই নিজেকে শেষ করে দিব আমি নিজেকে শেষ করে দিব বুকের উপর থেকে অনেক বড় একটা পাথর নেমে গেল ঠিক বলেছিস বাবা কিন্তু আমি তো পেটে পাথর বেঁধে বসে আছি ফোনে ফোনে কিভাবে জানি তোরা করিস হ্যাঁ চলে আসে খাবার ওটা করে দে না এমন খুশির দিনে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না বলো কি খাবে হ্যাঁ বিরিয়ানি অনেকদিন ধরে বিরিয়ানি খাই না বাবা এই অর্ডার করে দে ওই যে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি দুই প্যাকেট দুই প্যাকেট লাগবে ওকে নো প্রবলেম বলছি আর আমার জন্য চাইনিজ সেই এক্ষুনি অর্ডার করছি বনি তুই বল তুই কি খাবি আজ তোর ইচ্ছা পূরণ করব বল আমার কিছু লাগবে না কালো জান খাবার তো আমার গলা দিয়েও নামবে না তাহলে শুধু তোমার জন্য অর্ডার দিমা হ্যাঁ দে আমার জন্য অর্ডার করার দরকার নেই তোরা খাবি না সে খাবার তো আমিও খেতে পারবো না বাদ দে বাদ দে মনি তুই আমার জন্য একটু ভাত বসিয়ে দে একটু নরম করিস হ্যাঁ আর একটু আলু ভর্তা আমি আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়ে ফেলব আচ্ছা থ্যাংক ইউ মা এখন মনে হচ্ছে যে আমরা সবাই মিলে একটা পরিবার যে পরিবারের একজন বিপদে থাকলে সবার ঘুম হারাম হয়ে যায় তাই আমার জন্মের মতো শিক্ষা হয়ে গেছে থাকলে এমন আর খালি খালি লাগতো না আল্লাহ তুমি খালাম্মারে আমগো কাছে তাড়াতাড়ি ফিরাই দাও আমি এখানে থাকতে পারবো না আমি চুরি করি নাই বিশ্বাস করে না আমি কিচ্ছু করি নাই আমি চুরি করি নাই আপনার কি মানুষ নাকি অন্য কিছু হ্যাঁ দেখছেন যে একটা মেয়ে কাঁদছে 
আর তাকে আপনারা বকাবকি করতেছেন তুমি কি বেশি বাড়াবেন কথা আছে দরজা খুলে আপনি চাই তো দরজা লাগে তোমার কোন ভিতরে বসা রাখো আর তার সাথে আর লোকটা বন্ধ করো আমি চুরি করি কেদো না এখানে তোমার কান্না কেউ শুনবে না আমি কিছু করি নাই আমি এখানে থাকবো আমিও কিন্তু কিছু করিনি তবু আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে একবার যখন এখানে এসে পড়েছ তখন আর কান্নাকাটি করো না শান্ত হও আমাকে খুলে বলো তো কি হয়েছে এই বয়সে তোমাকে এই জেলে আসতে হলো কেন আমি জোর করব না কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে তুমি তোমার সব কথা বলতে পারো আমাকে ওরা পুলিশের কাছে ধরাই দিছে বলছে আমি নাকি চুরি করছি কিন্তু বিশ্বাস করেন আমি চুরি করি নাই ওরা সবাই মিথ্যা অপবাদ দিছে আমারে কারা তোমাকে অপবাদ দিয়েছে কারা ধরিয়ে দিয়েছে আমার চাচার লোকেরা আমার চাচা আমার এই মিথ্যা চুরির দায় বাসায় দিছে বলো কি তোমার আপন চাচা তোমার বাবা মা কোথায় ওনারা কেউ কিছু বলেননি আমার আব্বু তো মারা গেছেন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে চাচা তার বাসায় রাখছে আমাকে ওখানে চাচা চাচি চাচা তো ভাই সবাই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে কান্না বন্ধ করো কান্না করলে কি আর সবকিছু সমাধান হবে বাবা মা ছাড়া একদম ইতিম একটা মেয়ে তোমার জন্য সত্যি মায়া হচ্ছে আমার না গেদে কি করবো আন্টি আমার তো কেউ নাই সুখ বলতে আমার কপালে কিচ্ছু নাই আমার চাচা আমাদের সব কিছু দখল করে নিছে চুরির দায় আমাকে এই জেলখানায় আমি কি কখন এখান থেকে বেরোতে পারবো বলেন না পারবো অবশ্যই পারবে ওপরে একজন আছেন যিনি অত্যাচার কখনোই মেনে নেবে না অবশ্যই তুমি বেরোতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা তোমার নাম কি সারা অনন্য ইসলাম সারা সারা বা খুব সুন্দর নাম যারা অর্থ কি জানো যারা হচ্ছে বিজয়ী কোনো কিছু শিষ্য বা চোরার নাম হচ্ছে যারা আন্টি আপনি আমার নামের অর্থ জানেন জানি ছোটবেলায় স্কুলে আমার এক বন্ধুর নাম ছিল যারা ও দেখতে তোমার মতো সুন্দর ছিল সৌন্দর্য আমি চাই না আন্টি যে সৌন্দর্যের জন্য মেয়েদের পদে পদে বিপদে পড়তে হয় তার থেকে অসুন্দর থাকাই ভালো ঠিকই বলেছ যারা এই সমাজে মেয়েদের এমনিতেই হাজারটা বিপদ তার মধ্যে যদি সে সুন্দর হয় তাহলে তো সেই বিপদ আরও বহুগুণে বেড়ে যায় আচ্ছা তোমার সাথে ঠিক কি হয়েছিল আমাকে বলো তো কাম বল আমার চাচা তো ভাই চাচার বাসে ওঠার পর থেকে সে আমাকে খুব বিরক্ত করতো যখন তখন আরে বুঝে নিত এই সে আমার হাত ধরত এই সে আমার চুল ঝাপটে ধরত আমি চাচাকে অনেকবার বলছি কিন্তু চাচা চাচা আমাকে উল্টা শাসাইতো আর কাম বলিতে লাই পেয়ে একদিন আমাকে আমাকে এমন একটা কথা বলল যে আমি আমি আর 
निरपराध शक्त रुटी खेते कष्ट ना खे थे रात कष्ट कष्ट खेल दिन शेषे निजे लड़ाई करते हैं तुम्हें तक जरा तुम्हें खाओ एक सही हाँ को समस्या हम आगे डाक कम प्लीजी कटा दिन ठीक ठाक मत खावा करते बोझानते भलो थे कि रुना के पुलिस धरे नहीं जावर पर बाड़ी कारो ही तो मन भलो नहीं बसाय तो रान्ना बानना एके बारे बंध से तो खबर नहीं चुप कर सर आदिकर वेतन बाड़िए देर बदले 
ওর বেতন অর্ধেক করে দিয়েছেন এই কাজটা কিন্তু একদম ঠিক করেননি বেতন কমে যাওয়ার পর থেকে না সাদিক আমাকে হাত খরচই দেয় না সেসব নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে কিন্তু খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগবে না ঠিকই বলেছেন স্যার গরম গরম খাওয়ার মজাই আলাদা খাওয়ার পর আবার ওষুধ খেতে হবে যায় হ্যাঁ দরকার ছিল না এত কিছু তো বাড়ি থেকে ঝামেলা বিদায় হয়েছে আলিয়ার কথা বলছেন তো স্যার হ্যাঁ অনেক কষ্টে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পেরেছি আমিও তুলে দিয়েছি নরেনকে পুলিশের হাতে কি আসছে কি বলছেন স্যার হ্যাঁ কষ্ট হয়েছে কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় ছিল না এটা কোনো কথা হলো স্যার মানে নিজের মেন নামে আপনি মামলা করেছেন আমি হলে এটা আমি 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 কখনোই পারতাম না স্যার আমিও পারতাম না জীবন আমাকে শিখিয়েছে সৎ থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জীবনের সব ক্ষেত্রে নওরিন থানায় তাহলে ও আমাকে যে সুবিধাগুলো দেওয়ার কথা বলেছিল সেসব কিছুই কি পাবো না সাদিক সাহেব স্যার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি নওরিনের হয়ে चिंता करते हैं বুঝতে পেরেছি শোনেন মিসেস সোনাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না ওনাকে আর সুজনকে বের করার দায়িত্ব আমার অনেক রাত হয়েছে আমি আসি থ্যাংক ইউ স্যার সালাম চেয়ারম্যান স্যারকে বেতনের কথা বলা উচিত ছিল মাফ করে দেওয়ার চাইতে আমার বেতনটা যদি আবার দ্বিগুণ করে দিত তাহলেই বরং ভালো হতো চেয়ারম্যান স্যার এখন প্রেশারে আছেন সো ছোপ বুঝে কপটা মারতে হবে সাদিক খান পঙ্কজ কে চেনেন তাই না হারে হারে চিনি তুমি কি করে পঙ্কজ কে চেনো চাকরি দিয়েছিলাম তখন বুঝতে পারিনি এখন ওর জন্য থানায় থাকতে হচ্ছে আমারও একই কথা না আচ্ছা তুমি তো সাদিকের ক্ষতি করতে চেয়েছিল তাই না শুধু সাদিক রুনা রু আপনি চলে গেলে আমার কি হবে আমি তো থাকতেই পারবো না কিছু হবে না দেখো আমি কাউকে বিশ্বাস করি না ওরা আমার ভিতরে একা পেলে আমাকে হয়তো বা মেরেই ফেলবে আপনি হয়তো বাইরে থেকে খবরই পাবেন না 